കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പോലും തലയണയ്ക്കിടയിൽ വാക്കത്തി വെച്ചുറങ്ങേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെയൊക്കെ വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം നേടി മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ എന്താണ് പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ ഭരണമേറ്റതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരിയിലുള്ള ജോത്സ്ന എന്ന യുവതി ആ ജോത്സ്നയുടെ വീട്ടിൽ വീട് കയറി സി പി എം കാർ ആക്രമിക്കുകയും ഒടുവിൽ ഗർഭിണിയായിരുന്ന ജോത്സ്നയുടെ അടിവയറ്റിലിട്ട് വലിയൊരു ചവിട്ട് വേറെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വളർന്നിരുന്ന സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ജോത്സ്നയുടെ ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയുന്ന ജോത്സ്നയുടെ വിഷ്വൽസ് നമ്മളെല്ലാം ടി വിയിൽ കൂടെ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴും സത്യത്തിൽ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദന തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേദന അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ വേദന എത്രത്തോളം ആഴത്തിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകും ഇന്ന് ഞാനിത് പറയാൻ വരേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരവും പൈശാചികവുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മളെല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞതാണ് ഏതായാലും പതിവില്ലാതെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ആ വഴി ഒന്ന് എത്തി നോക്കാനായി പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവരത്തരത്തിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു ചോദ്യം അവരോട് ചോദിച്ചു പോയി ഈ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ആവേശം കാണുന്നില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ കേട്ടതാണ് എൻ്റെ പാർട്ടി തന്നെ കോടതിയാണ് പാർട്ടി തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണെന്ന് എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കേട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഈ ഭാരതീയർക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കുമോ കൃത്യമായൊരു ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്തിനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ടാക്സിൽ നിന്നുള്ള പൈസ ചെലവഴിച്ച് കാറും ബംഗ്ലാവും ഓഫീസും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ശമ്പളം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന സ്ഥാനത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഖ്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ വിഷയം മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ജാതിയും മതവും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് നീതി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യവുമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ബോഡിയാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ആ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ സ്ത്രീക്ക് നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ കൂടി നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തു കൊടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പാർട്ടി തന്നെ കോടതിയാണ് എൻ്റെ പാർട്ടി തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണെന്ന് എന്തൊരു അസംബന്ധമാണിത് പി കെ ശശിയുടെ സ്ത്രീ പീഡന വിഷയം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ തീവ്രത അളക്കാനായി രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ അയച്ചിരുന്നു ഈ പാർട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ സംസ്കാരം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ രീതി ഒരു ഭരണഘടനയും നിയമവും നീതിയും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന നടപ്പിലാക്കേണ്ട നാട്ടിൽ ആ രീതികളെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ രീതിയിലുള്ള പാർട്ടി ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീ തീരുമാനിക്കുക നടപ്പിലാക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് മാത്രം പരിചയമുള്ള കാപ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ കാപ്പ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം പിന്തുടരുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി എം ആ സി പി എമ്മിന് ജയ്ഹോ വിളിക്കാൻ ആ സി പി എമ്മിൻ്റെ പോരാളികൾ കാണിക്കുന്ന എന്ത് സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിക്കും ജയ്ഹോ വിളിക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാരും ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം അതെ സ്വന്തമായി കോടതിയുള്ള സ്വന്തമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ള സ്വന്തമായി ആരാചാരന്മാരുമുള്ള ഇവരുടെ ഈ കാപ്പ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കാപ്പ് പഞ്ചായത്ത് അവരുടെ കോടതി വിധി തീരുമാനിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ ഷുഹൈബിനെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ മുസ്ലിം ലീഗിലെ അരിയൽ ഷുക്കൂറിനെ എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് പിടിച്ചു നിർത്തി അരിയൽ ഷുക്കൂറാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവർ ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് കൃപേഷനും ശരത്തിലാലിനും സംഭവിച്ചത് മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് എം സി ജോസഫ് ഐൻ പറഞ്ഞ് സ്വന്തം
ഈ എം സി ജോസഫൈൻ എന്ന സ്ത്രീയെ ഈ കേരള മണ്ണിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരുമിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കണം ഒരു നിമിഷം പോലും അവർ യാതൊരു കാരണവശാലും ആ കസേരയിൽ തുടരാൻ പാടില്ല കാരണം സ്വന്തം പാർട്ടിയും സ്വന്തം പോലീസ് സ്റ്റേഷനും സ്വന്തം കോടതിയും സ്വന്തം ആരാചാരന്മാരും ഒക്കെയാണ് തനിക്ക് വലുതെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൻ്റെ ആ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് പുലമ്പുവാൻ ഈ സ്ത്രീക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അതേത് സർക്കാരാണെങ്കിലും ആരാണ് അവരെ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ സർക്കാരും മറുപടി പറയണം പറയാതെ വിടില്ല